假如全球智商降低一千倍，而你的智商不便会发生什么？高启峰，你不要太过分了，别以为你是三年级就手眼通天了。哼，有狗都会叫这么大声了，自己没本事还叫那么大声。哼，一会儿你输了，有你好看的。呦呦呦呦呦呦呦，就他。看起来就像个二五八万，哈哈,哈，笑死我了！彪爷请的人能比他好到哪里去？彪爷的面色瞬间涨得通红。拿了精英赛冠军的人是傻子，那你是什么？什么？你以为我会信吗？哈哈，装逼装到老大这里了。你知不知道我们老大的哥哥是干什么的？排精英赛冠军，我看就是精英赛扫厕所的，笑死我了！我们老大的哥哥可是强盛集团的董事长，装逼装怪。呦呦，狗急跳墙了！你敢碰我一下试试？你还不配我动手！今天自有人替我收拾你！哼，今天你就算是叫天王老子来，你也只有一个下场，那就是输。我在一旁一直没有开口，只是静静的看着他们装逼。给你机会挑战我，不过你输了。你就趴在地上给我舔鞋，爷的鞋你们不用讲，你带来的傻子你们一人舔一只，公平吧？<笑>我们老大可是三年级强者，傻子你不害怕吗？哼，开始吧！你不说话，我还以为你是哑巴呢。既然你这么想舔我的鞋，那就开始吧。高启峰，你输了，你在斗数是百分之十的股份，就转给我如何？就凭你百分之十的股份，你配吗？怎么害怕了吗？有什么不敢的？你根本就不可能赢！你们输了，不仅给我舔鞋，还要给我舔一辈子的鞋，敢吗？可以，赶紧吧，别浪费我时间。3 6六加二十五减十八等于多少？没想到一上来就问这么难的题。哼， 4 3如果你的水平只有这点，那你可以过来给我舔鞋了。很明显，他的水平是要高很多的，我也不想跟他闹着玩了。三十乘三十加二十等于多少？很明显，这道乘法和加法的运算把他难住了。随便说一题就能赢吗？彪爷不是说你才一年级吗？不会就弃权，别废话。这题我们三年级都没学，你一年级的能会？跟你比，显得我很智障。答案是九百二十。红色方答对积一分，目前蓝色方两分，红色方一分。现在由蓝色方开始提问：六乘九等于多少？你的水平极限就是这里了吗？等于五十四。红色方积一分，红色方总计两分，蓝色方总计两分，双方战平。这怎么可能？老大，不要再留手了，一招干死他。九乘九减六等于多少？这题是我学过最难的，我不信你还能答对。你也就这样了，等于七十五。红色方答对，红色方三分，蓝色方还有一道题，他作弊，他一定是作弊，在我的面前作弊，活腻了吗？呦呦呦呦呦呦呦！堂堂强盛集团的高启峰，竟然输不起吗？笑话，我输不起，你们作弊也有理了。你有证据吗？你就说我们作弊，给我砍断他的一根手指，我看他还敢不敢作弊。你敢动他？你真以为我怕你不成？手下败将也好意思吗？这里还没有我不敢动的人。还有一道题，赶紧问吧。很明显，他已经知道了我的实力，根本没有打算继续问。有趣，你都作弊了，我们该怎么继续呢？你破坏了游戏规则，用证据说话。证据，一年级会三年级的题，这是大家都看到的，还需要证据吗？你有证据吗？拿证据说话，只要搜，马上就会出来。你们敢让我们搜吗？有什么不敢的？身正不怕影子斜，有骨气。希望一会儿搜出证据，你还能这般有骨气。他朝着小弟使了个眼色，哦，小弟立马懂了。他背着手来我面前搜我身，老大找到了，他们作弊，果然就是作弊，不然怎么可能会三年级的题呢？现在还敢说我没证据吗？快点过来舔爷爷的鞋，你们耍赖。你们自己拿计算机当我们身上，就说我们作弊，这就是强盛集团的作风啊！别拿强盛集团来压我，在这里我只是高启峰，怎么被我发现作弊？狗急跳墙了吗？欺人太甚，把两人给我抓过来，我看谁敢！一个手下败将罢了，给我上！我看谁敢动！清姐什么风把你吹来了？高启峰，虽然你在这里有股份。但这不是你为所欲为的理由。那两人跟我比赛作弊，诺，已经搜出来了。你当我们斗数室没有监控吗？是不是作弊？我一看监控就知道。你别太任性了，要不是看在你是老板女人的面子上，你以为我还会跟你说那么多废话吗？小子，今天算你幸运，我们走。假如全球智商降低一千倍，而你的智商不便会发生什么？
，二十乘八十等于多少？这题你会，你可以赌我不会。<笑>这题对你来说难，但对于我来说简直是小儿科。时间还剩二十五秒，我操！你为什么非要在我装逼的时候打断我？时间还剩最后二十秒，<笑>等于一百六十。红色方回答正确，积一分。飞哥牛逼，飞哥，等你出题的时候。一招干他，别在他身上浪费时间。八百除二十等于多少？这题你也会，你可以赌我不会。等于四十。红色方回答正确，再积一分。六百五十除以十三等于多少？什么？你敢问我这问题？我靠，这道题没有一本草稿纸，根本算不出来啊！好，很好，原来你一道题也不会，就是乱问。我需要再重复一遍吗？你可以赌我不会，这题你肯定不会，我赌你不会。哼<笑>，谢谢你送我的分喽，答案是五十。蓝色方回答正确，积一分。怎么可能？你怎么可能会？飞哥，直接干他，别给他蹦跶的机会。还问不问了？急什么？我会把你拿捏的死死的，还想让着你呢？但看你的态度，我决定不让着你了。时间还剩十秒，时间一到，还不问就是为自动放弃，对方得一分。我操！你是不是有大病？是不是存心不想让我装逼啊？还有五秒，两百四十除六十等于多少？世间之大，唯有我独乐乐。可悲，可悲啊！他是不是疯了？等于四十。红方回答错误，不得分。什么？这不可能！<笑>全球智商不变，而我的智商提升了一千倍。文瑞，文瑞醒醒，都什么时候了，还在睡觉？你一道题都没写，你是真不怕死啊？什么情况？我这是穿越回来了。你快醒醒吧！你要是再不写，老师又要叫家长了。看着面前的试卷，忽然脑子变得无比清晰。哦，射击和 a 等于 x x 2杠四 x 加三小于零 ，b 等于 x 2 x 杠三大于零，则 a 交 b 等于。我一愣，脑子里突然有了答案，选 d。你这等差数列 ，n 前九项的和为二十七 ，a 十等于八，则 a 一零零等于等于九十八。选 c， 旁边的人都看愣了。我操！只见短短十几秒的时间，我就写完了全部的十二道选择题。文瑞，别写了，我要收卷子了。后面的大题，就算你抄也抄不完的。哼！我一声没吭，一眼扫完大题的题目，然后直接写出了答案。所有大题五秒搞定，这也太离谱了吧！这啥情况啊？可代表把试卷收上去后，我心中暗爽，因为我知道我又穿越了。在这里，他们的智商没变，而我的智商提高了很多。文瑞，你这卷子糊弄谁的？抄都不好好抄，上后边站着去、啊。什么？我没抄啊，这卷子百分百都是我自己做的。你把我当傻子耍吗？后面这些大题空白的地方是干什么的？是让你写解题过程的，不是让你直接抄答案的。老师，您以前不是说，如果会的话，大题可以直接写结果吗？会，这些大题你都会。如果都会的话，你还回回考那么点分，数学及格过吗？你给我上后面站着反省反省，他咋想的？大题就写个结果，就敢交上去，这不找死吗？大题只写结果是班里前五名的特权，他一个倒数再想屁吃，我忍无可忍。作为穿越的男主，怎么能忍受这种耻辱？老师，高中阶段所有的数学题我全都会，如果您不信，可以现在出题考我，我现场做。我给你最后一次机会，老老实实到后面给我站一上午。你刚刚说的那些屁话，我可以当没听过。你是有病吗？非得气老师？你怕不是喝了三两红星二锅头来的学校？就在这时，年级主任走了进来，老师跟年级主任小声地说了些什么。顶撞老师，作业抄袭糊弄，扰乱课堂纪律，屡教屡犯，罚你回家反省一星期，有意义吗？我操！这张试卷虽然我做的很潦草，但是真的是我一道一道自己做出来的。那好，文瑞，我出题，你上黑板答，一共出三道，要是都答对了，是我们错怪你，我给你道歉。我准备好了，请您出题吧。你很屌啊！我先出一道选择题，你看好了。只见主任在黑板上快速的写出题目。若德尔塔 a b c 是钝角三角形，求 r cos 四的加 r cos sin 加 r cos sin 的取值范围。此题一出，同学直接懵了。我操，这个题目我看都看不懂啊！这个 r 是什么啊？班上很多学霸已经拿出草稿纸在演算了。这个题看起来很简单，只有一行题目，但真要做却发现无从下手。班上的学霸纷纷摇头。
，只能等着主任写出选择的选项，然后再一一排除。哼、嗯，但我却是冷笑一声，缓缓地走向黑板。